Всем привет! Собрались в кругосветное путешествие на яхте Америкос, француз, итальянец с итальянкой и русский. Через некоторое время мужчины решают обсудить тему, кто будет ухаживать за итальянкой. Американец такой говорит, ухаживать буду я, так как я самый богатый. Чем известно, кто платит, тот и музыку заказывает. Француз. Нет, ухаживать буду я, так как мы, французы, самая любвеобильная нация. Итальянец. Да тут и спорить нечего, ухаживать буду я, так как я итальянец, и она итальянка. Русский сидит, молча смотрит видик. Остальная задачно спрашивает его, а ты что молчишь-то? А он отвечает, да я уже две недели трахаю и не знаю, что еще ухаживать надо. Всем привет, дорогие друзья. Вещает и транслирует Хакман, вы на канале Хакман Геймс. Продолжаем прохождение Red Dead Redemption 2. Погнали! Надеюсь, кстати, что вот это вот разнообразие клавиш все-таки как-то запомню я. Yeah. Так вообще нереально, конечно, столько клавиш сразу. Так, мы остановились на чем? Даму одну. Даму одну мы вытащили. А, и потом там напали на одних засранцев. Так, лошадь. Мы обречены на голодную смерть. Не все так плохо. У нас всего несколько банок консервов и кролик. Начало исхода. А нас сколько? 10-12 человек? Когда я служил на флоте, я не хочу знать, что там было у вас на флоте, мистер Пирсон. Однажды нас носило по морю. Целых 50 дней, и вы, к сожалению, выжили. Когда мы убегали из Блэквотера, мне не удалось захватить припасы. Когда с тобой гонятся федеральные агенты, приходится отказываться от походов за покупками. Мы выживем. Мы всегда выживаем. Если будет совсем туго, съездим в вас. А вы ведь самый толстый. Сидим. Я послал Ленин с Биллом на охоту, и они вернулись. Лэнс Карик нижний червь, чем охотник. А Бил дурак. Если только эти горники шат дичу, которые любят книги, не стоит удивляться. Ну хватит. Мы пойдем и добудем что-нибудь. Пошли, Артур. Походите ко минутку. Вот. Ведь вам нужно будет чем-то перекусить. Соленые потроха. Уж лучше голодать. Давай, пошли. Ты не можешь охотиться, у тебя же рука. Я не могу здесь сидеть, слушать вашу ругань. Если в этих холмах есть дичь, я ее найду. А ты ее убьешь. Тебе надо отдохнуть, Чарльз. По-твоему, это отдых? Идем. Вот, держи. Я не смогу стрелять, так что придется тебе. Ты шутишь. Если пальнешь, распугаешь всех зверей на много миль вокруг. А учиться никогда не поздно. Как я полагаю. Ладно, поехали. Соленые потроха. Так, секунды. Так, сейчас, секундочку. Забыл одну вещь сделать. 
Ща, 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 ща. Сейчас подождите-ка. Никак не поймаю. Ну, у меня сегодня не было. Вроде все, погнали. Нет, не все. Ладно. Теперь, теперь готово. Как ты, Чарльз? Я в порядке, только вот рука. Глупая ошибка. До сих пор болит. Через день-два перестань. Просто сейчас я не могу натянуть тетиву. Чтоб мне самому помог. Я толком от дела и не освоил. Ничего, справишься. Как думаешь? Тут есть кого пострелять, кроме адрисколов. Здесь точно водится зверье. Пирсон просто сам не знает, о чем говорит. Сейчас распогодилось, так что... Поехали сюда. Заберемся повыше. Да уж, лихая пара деньков выдалась. Бегство на север, потом снежная буря, поиски Джона. А еще это заварушка с адрискалами. На тебя много всего взвалили. Не жаль, что не смог сделать больше. Да я не к тому говорю, просто есть над чем призадуматься. Я так до сих пор не понял, что произошло на том корабле. Я тоже. Ну, Хавьер мне кое-что рассказал. Скверное дело, конечно. <смех> Подавился чуть-чуть энергетиком. Видишь, что тут почва проступает. Давай поищем в этой стороне. И ветер стих. Это хорошо? Когда совсем нет ветра, плохо. Но если он слишком сильный, они не садят с места. А теперь тс, не шуми.
Эй, остановись на секунду. Тут что-то виднеется. Здесь был олень совсем недавно. Откуда ты знаешь? А как ты только не знаешь? Дальше давай пешком. Лук тебе понадобится, не оставляй его на лошадь. Револьвером ты всех распугаешь. Двигайся тихо и медленно. Видишь? Вроде вижу или нет. Сосредоточься. Что ты ждешь? Где это Я не вижу никаких оленей. Иди по следу. По какому? Не туда. Что ты делаешь? Кто идет, что ли? Я не вижу диалей. Артур, иди по следу. Если такой умный, взял бы, показал хоть куда идти-то. И маркеров никаких нет. По идее, правильно я иду, да? Он круто там было. Сейчас хоп и не туда. Мне не вижу никаких следов.
Сейчас окажется, что я шел куда-то не туда. Куда-то я не туда пришел. Где этот несчастный олень? Я не вижу никого. Только не бегу. Слишком много шума. Примнись немного. Ну где? Куда идти-то? Наверх, что ли, может? Подожди. Может, тут куда-то наверх надо идти? На полу согнутых. Мне кажется, что он меня разыгрывает. Я нигде никаких оленей не вижу. Если только олень это я. Идем к лошади. Где-нибудь у водопоя. Вот какие-то следы. Это несчастная олень. Вот, теперь вижу, наконец-то. Вон там, видишь? Вижу. Скорее доставай лук. Старайся попасть в шею, чтобы наповал. С ней хорошенько, прежде чем отпускать. Только не перестарайся. Стреляй. Точно в цель. Теперь давай добудем еще одного. Там он еще какой-то.
А он еще один. Ближе подобраться. Далековато. Вот там их двое. Well Молодчина. Его больше нам не унести. Okay. Возьми одну, то что я вторую. А у тебя рука не развалится? Нет, мне бы только на плечо ее взвалить. Хорошо, тогда я заберу ту. Так, лошадь можно подозвать. Как в ведьмаке. Скакал, иди, 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 плотва моя. Я готов ехать, дело за тобой. Давай, поехали. Ты молодец, Артур. Это у меня с нам всем хватит на несколько дней. Нашел ты их, ты. Я знал, что совладаешь с луком. Все гораздо проще, когда цель не стреляет в ответ. Хватит с нас перестрелок. Учитывая, как стоят дела еще пару дней назад, может нам наконец улыбнулась удача? Мне кажется, нам нужно сосредоточиться. Как убраться с этих гор поскорее? Потерпи, люди еще не оправились. И ты видел, как замерзло, замело повозки? Пока хоть немного не оттает, нам не сдвинуть их с места. Пожалуй, ты прав. Даже если мы сможем уехать, что дальше? На нас по-прежнему идет охота. Это большая страна, мы найдем, где остается. Тач с Хози придумают план. Ты обратил внимание, Пирсон пьет, не просыхая. Сам был Блэквотера. Мы дали Пауэру 5 минут, чтобы собрать все самое необходимое. А он не захватил с собой ни крошки еды. Хорошо, что мы подстрелили больше одного. Мы пробуем тут всю несколько дней, а у нас уже два голодных рта больше. На один. Под риском от нас ничего не дождется. Кроме разве что той банки соленых потраховки который Пирсон любезно нас угостил. Пешеный взгляд. Еще бы. Она лишилась мужа дома. То, что у нее было. И что нам с ней делать? Мы выберемся оттуда, встанем на ноги, тогда и видно будет. Может, у нее где рядом где-то есть родня? Кто знает, может, он сама с этим адресковым разделается. Я знаю, на кого бы я поставил в этом поединке. Он слаб, но это только на руку. Может, мы доберемся до них раньше, чем они до нас? Что они за люди, эти Одрисколы? Ты с ним не имел дела? Последние полгода мы резко на них натыкались. Наверное, потому что они больше орудовали здесь. Да. Про них ходило много разговоров. Ну? Мы уже много лет пытаемся свести с ними счеты. Большая банда, злобные ублюдки. Дача их вожака Кольма связывают давние дела, скверные дела. Это настоящая кровная вражда. Берегись, впереди медведь. Давай поищем обходной путь. Думаю, этот зверь очень голоден, держись подальше. Такие бури очень плохо отсказываются на животных, которые спят всю зиму.
да, да. Сюда. Срежем путь. А, вон. С тобой никогда раньше столько не общались. Сколько ты уже с нами? 5-6 месяцев. Что-то вроде того. Ты, наверное, не ожидал такого. Чего? Да всего этого. Что придется бежать из Блэквотера, прятаться здесь. Рано или поздно все должно было пойти наперекосяк. Так устроена жизнь. Я просто думаю, почему ты до сих пор с нами? А ты хочешь, чтобы я вас покинул? Нет, вовсе нет, но я знаю, что ты сам по себе не пропадешь. Я долгое время был сам по себе. Больше не хочу. Каждую ночь гадать не прикончить тебя в своем во сне. Я сейчас почти каждую ночь гадаю. Я думаю, тебе бояться нечего. Меня это устраивает. Я мог бы податься в какую-нибудь другую банду. Ты понимаешь? Он особенный. О, да. Еще какой. Он обходит со мной по совести, как и большинство из вас. Для сына негра и индианки. Такой в диковинку. Ну, сейчас мы в тебе особенно не нуждаемся. Хорошо. А сколько ты уже сам шатаешься с этими? Почему до сих пор? Я-то? Лет 20 или около того. Сызмальство? 20 лет? Да. Он научил меня читать. И Джона тоже. Он меня многому научил. Он и Хози. Верю. Я обязан ему жизнью. Многие нас ему обязаны. Поэтому мы должны сейчас его поддержать. Он нас никогда не подводил. Как тебе новая лошадь? Ничего, пока что сгодится. Спасибо, что разрешил мне тогда взять тайму. Она сильная, лошадям тоже пришлось тяжело, как и всем нам. Я не представляю, что дальше будет делать, если что-то случится с графом. Да, тоже можно сказать, пробился с мугу. Он пьяница, вообще мерзкий тип, но своего коня он обожает. Я надеюсь, все они выживут. Я как-то попробовал прокатиться на графе. Он меня скинул быстрее, чем быка. Только датчик себе и подпускает. Пойду прибежу тайму вон там. Ребятки, мы вам привезли поесть. Ладно, давай отнесем это персону. Да, спасибо, что научил меня, как правильно пользоваться луком. Я лишь показал тебе основу, что для сич совершенства потребуется много времени. Так, так, так. Бросает сюда. Какой сюрприз. Я застукал на кухне нашу всеми любимую крысу. Разможно так поприветствовать старого друга? Кажется, он наш... много дней не разговаривали. На самом деле он меня любит. Просто показывает свое расположение, как умеет. Вовсе нет. А теперь сгинь. Увидимся, джентльмен. Я вижу, вы отлично потрудились. Чарльз Постмастер, выпейте, парни. Вы это заслужили. Боже, что это? Плоский ром, сэр. Только он. Только он. Помогает сохранить рассудок. Ага, и похоже, вы приняли хорошую порцию. Сходи, полежи, Чарльз, побереги руку. Через пару дней будет здоров. Поможешь со свежеванием, мистер Чарльз? Кого я должен освеживать вас? Вам не надоел шутить? Помоги мне. От человека с обожженной рукой тут толку мало. Увидимся. Освежу сам того, которого ты принес. Вот 
Так уж и плохо, мистер Морган. Я вас частенько называют мясником. Вы знаете, можете обменять это или продать в любом городе. Если, конечно, вас интересует законный заработок. Сейчас я просто хочу выбраться с этих гор живым. Что ж, если поймаете что-нибудь еще, несите мне. Ну, конечно. Спасибо, мистер Морган. Черт, первый достойный охот Артуру Морган за столько лет. Да, но может... Мы же теперь в бегах. Каждый делает свое дело ради общего выживания. Приготовьте хорошую рагу, пусть люди поедят. Им крепко достал за эти дни. Так, ячейка в сохранении уже содержит файла по сохранению. Стали знакомы 3.8 сохранения. А -а -а. Да, конечно, перезаписать. Несколько дней спустя. Эти несколько недель были трудными, но... Дач не был бы дачем, если бы не занимался составлением планов. И Дач не был бы дачем, если бы эти планы не включали в себя ограбление и мечты. Кто, черт возьми, этот Левит Корнул? Я думал, вы отпускаете ему грехи перед смертью. А оказывается, вы решили познакомить его с другой своей страстью. Я попросил вас высказывать мне уважение, мистер Морган. Просите сколько угодно, пастор. Ну что, не окочурился? Я перед тобой в долгу. И ты мне заплатишь. Но потом, а сейчас отдыхай. Артур? Я думаю, пора заняться поездом. Хочешь, чтобы я пошел с вами? Конечно, хочу, но... Смотри на себя. Я всегда был не очень. Это просто царапина. Лежи спокойно, парень. Здравствуй, Беги. Тач, Джеки. Мальчик хотел тебя видеть, Джон. Ну вот, увидел. То, что от меня осталось. А ты? А я, видимо, надеялся, что увидишь покойника. Подожди, и ты их еще много увидишь. Мерзкий ты человек, Джон Морстон. Он идиот, Эбигел, мы все это знаем. Итак, поезд. Билл, выдвигайся вперед, установи заряд. В водонапорной башне перед самым тоннелем. Хорошо, будет сделано. Зачем нам это? Погода налаживается, можем уйти. Мы же вроде хотели залечь на дно. Ну, ну, давай. Чего ты от меня добиваешься, Хози? Я просто не хочу, чтобы кто-то еще умер, Тач. Мы живы, Хози, мы живы. Вини на меня, мы живы, даже ты. Но нам нужны деньги, все, что у нас было, осталось в Блэквотере. Ты хочешь что вернуться? Нет. Послушай, Дач, я не пытаюсь тебе перечь, это мне просто... Кажется, что надо следовать плану. А план был залечь на дно, а потом отправиться на запад. Теперь мы вдруг решили ограбить поезд. А какой у нас выбор? С Левитом Корнуллом шутки плохи, Дач. Это кто такой Левит Корнул? Он железнодорожный магнат, торговец сахаром, нефтяник. Прямо рад за него. Ну что ж, тогда от него не убудет. Тач, джентльмен, пришла пора нам показать, чего мы стоим. Сюда и лошадей, пора грабить наш поезд. Все готовы, выдвигаемся. Так, джентльмен, слушайте внимательно. Согласно сведениям, которые нам так любезно предоставили ребята от Рискола, поезд поедет на север из Большой долины. Мы нападем на него после того, как он пересечет границу и достигнет Гризли. Там есть возвышенность, откуда открывается хороший обзор. Чарльз, ты будешь следить, не появится ли подкрепление. Как там твоя рука, кстати? Я справлюсь. Хорошо, я разберусь с машинистом и инженером. Ленни и Хавьер возьмут на себя передний вагон и разберитесь с охраной. Артур и Мика вы выбегаете сразу в хост состава. Там то, зачем мы охотимся, частный вагон мистера Корнуолла. Ты и я, Морган. Прекрасно. Ты что ты имеешь против? Нет, если ты будешь держать себя в руках. Ты лучше за себя беспокойся. Хватит. После того, как Билл взорвет пути, действовать надо будет быстро. Тем ясно, что надо делать. Ага, предельно ясно. Да, босс. Хорошо, тогда вперед, погнали.
Чувствую себя на озвучке старых пиратских видеокассет. Текста очень много. Наконец-то мы выбрались из сугроба. Приятно, правда? Но этим надо заняться быстро, прежде чем нас кто-нибудь здесь найдет. Посмотрите на себя. Вот что я называю командой. Мека, Белл, Чарльз, Смит, Артур, Морген, Хавьер, Эскула. Ну и наш юный Ленни, он всегда первый в седле. Я просто рад, что мы снова занимаемся делом, Датч. Ты точно готов, парень? Конечно, я готов. Просто сохраняй спокойствие и будь ничеку. Это вас всех касается, ошибка больше быть не должно. Ладно, после этого мы вернемся в Блэквотер за деньгами. Сколько раз ты будешь задавать этот один тот же вопрос, Мика? Такую кучу их нельзя оставлять без присмотра. Сейчас вернуться туда было бы безумие. Там наверняка полно подно перед картоном. Вернемся тогда, когда я посчитаю нужно. Но хватит об этом. Деньги в надежном месте, просто доверьтесь мне. И если адрескал и правы, этот поезд везет пачку железнодорожных облигаций. Это большие деньги. Надо только придумать, как их обналичить. А теперь заткнитесь и сосредоточьтесь на деле. Вперед. Вон водонапорная башня, остановимся здесь. Билл там? Да. Может, проведаешь его? Посмотришь, как у него дела? Хорошо. Как успехи? Да. Все нормально. Ты уверен? Конечно. Может помочь чем? Ну давай. Иди туда, установи детонатор этих камней. Ладно. Теперь размотай провод и подцени его к детонатору. Прикрепите провод к детонатору. Okay. Вот так, хорошо. Этого должно хватить. Возвращайся к ребятам, дальше я сам справлюсь. Хорошо. А вот Артур. Ну, наконец, я уже сгораю от нетерпения. Будьте наготове и действуйте строго по плану. Ошибок быть не должно. Ну что там, он говорит порядок. Скоро узнаем. У вас все в порядке? Думаю, да. Поезд будет здесь минут на минуту. Закройте лица. Пора, джентльмены. Удачи всем вам. Вы все знаете, что делать. 
Ну что же. Черт, нет. Что? Это шутка, что ли? Где-то откопал этого кретина. Ты же сказал, что все хорошо. О, так теперь это моя вина? Ну давай же. Ты просто жалок, ты это понимаешь? Подтяни меня. Я соскальзываю. Держу, перестань орать. Артур, помоги. Ну вот, живой. Теперь пойдем притормозим эту штуку. Где Хавьер? Он упал, ребята его подберут. Давай, надо остановить их поезд. Дело убил. Не было достаточно времени. Аккурат пацаны, но не будем об этом. Пойдем. Надо торопиться, мы должны остановить поезд. Мы этим и занимаемся. Там справишься, я не могу прицелиться. Опа-на. Все, готов к машинисту. Отлично. Черт, вы что охранники выходите с того вагона? Надеюсь, нас ждет целая куча денег. Нам нужен последний вагон, да? Да, продолжаем наступать. Осторожно, вверху стрелки. Цел? Вроде да. Тут целая армия охранников. Кто он такой? Туда все остальные запропастились. Вот черт, смотри, он еще с последнего вагона выходит. Я знаю. И э, вон и остальные. добейте этих подол неплохо стреляешь парень теперь я вижу почему адрисковы провести столько людей артур иди сюда подождите можно же ограбить тут кучу 
Давай сюда. Сейчас, сейчас. Это моя шлеп. Что ты делаешь? Иди сюда. Шляпу ищу. Как я? Кто я без шляпы? У нас нет времени на игры. Все хорошо, да, возьмем деньги и скроемся. Тут несколько парней закрылись в последнем вагоне. Черт, что вы там, ребятки, задумали? Послушай меня, мы не хотим вас убивать. С нас уже достаточно. Даю мое слово, но если придется, мы это сделаем. Я работаю на Левита Корнуола. Ребят, подумайте главы, у нас приказ. Ладно, сами напросились. Пять. Мы не откроем дверь. Четыре. Три. Два. Один. Наши друзья, кажется, оглохли. Давайте их расшевелим. Мы не выйдем, вам сюда не пробраться. Хватит. Мистер Уильямсон, выйдите мистеру Моргану, мистеру Смиту взрывчатку. Ребята, идите, взорвите эту дверь. Нам-то без разницы, а вот вам, парни, я бы советовал отойти подальше. Это должно хватить поджигать фитиль. Ну что же. Лучше стоит подальше, если вам жизнь не надо... жить не надоело. Ну давайте, выходите все отсюда. Мы не хотим вас убивать, а просто ограбить вашего босса. Полезайте туда, обыщите поезд. Погляньте только, да это же просто дворец. Теперь меня ничем не удивишь. Вы двое занимаетесь сетью, а я оттуда заберу. Да, все будет проще простого. Так и будешь стоять парень, налей ко мне бренди. Найди добычу в поезде. Заткнись. Парень молодец, правда. Вот ты что-то не спешил запрыгнуть на поезд. Он целеустремленный, признаю. Ладно, попробуем это открыть. Мистер Корнуал, давай, давай. Он до сих пор не получит плату в размере 2000 долларов за начальную разведку. Еще немного. Амбарин в резервации в идти, как и говорено в контратаке между Корнуал. Есть, вот так это делается. Очень интересно, приступим ко второму и третьему. Черт, тут только какие-то бумаги. Вроде нет. Давай. Займись делать, мы все знаем, что ты умеешь читать. Снимай нефтяной компании. Железнодорожный договор считает чушь собачья. Нашел что-нибудь? Пока нет бумаги о поставках сахара из испанской вест Индии. Много сахара. Он заказал в Европе какой-то дорогой новогодний пароход. Мне в жизнь больше не полезу грабить пароход. Ты обшарил все ящики шкафы? Ну как там дела? А вот это уже другое дело. Ладно, похоже, здесь только договоры. Артур, ты все посмотрел? Я 
Отлично. Ну, слава богу, пошли. Вернитесь к банде. Тут брать нечего, да? Давай, поторапливайся. Артур, я жду тебя. Все, иду. Нашел что-нибудь? Эти облигации. Ничего не стоит? Конечно. Облигации на предъявителя. Думаю, их можно довольно легко продать. Отлично. Может, избавишься от всего этого? От поезда? Да, убери его отсюда. А с ними что делать? Как сам думаешь? Не знаю. Дело твое. Убей их, оставь здесь. Увези на поезде. Главное, чтобы они отправились за нами по бою. Ладно, увидимся в лагере. Когда вернешься. Мы соберем лагерь и поедем, а остальные погнали. Ладно, садитесь на поезд, живо. Если кто дернется, перестреляй всех троих, так что ведите себя смирно. Давайте, вперед. Мы не проним ни слова, клянусь. Давайте. И будут мышницы, чтобы провести поезд движения. Стоп, что, не ограбил, что ли? Труп взять. Нет, труп нам не надо. Что, я не могу забраться? Тут же еще вон. Лекарство. Погнали. Сейчас мы тут еще найдем, может, что-нибудь. Жевательный табак. Смотри, тут сколько всего. Патроны. Господи Боже, положи эту книгу иди помогай. Мэри Бет. Значит, уезжаем из этой дыры? Попробуем, погода кажется наладилась. И мы только что ограбили поезд Левита Корнуолла. Деньги у нас. Так что худший позади, джентльмен. Осталось решить, куда мы отправимся теперь. Я немного знаю это место. Говорю, что нам лучше разбить лагерь. 
на горе под названием Подкову возле Валентайна. Там мы легко сможем залечь на дно, если не будем лезть куда не надо. Ну что ж, поехали. Значит, не будем лезть куда не надо. Артур, ты на вон то и возьми с собой Хозию. Я знаю, что вы оба любите потрещать о старых деньгах и о том, что они так со старым добрым датчем. Так, глава, поход закончилась, да. Музыка такая приятная. Леня, Миха, идите сюда. Да, босс. Поезжайте вперед, проверьте, чтобы не было сюрпризов. Да и нас их так много было. Я с этим мальчишкой, давай уже. Ну же, парень. Поехали, купишь мне виски. Весна пришла. Вывези нас из реки. Не останавливайся, наезжай спокойнее. Вот черт. Ладно, давай посмотрим. У вас там все в порядке? Разве похоже, что все в порядке? Что стряслось? Проклятое колесо сломалось. Ясно, давайте починим его. Помощь нужна? Думаю, мы справимся. Чарльз, мы с тобой поднимем телегу, а ты, Артур, поставь колесо на место. Тебе хватит сил, чтобы держать телегу? Я просто спросил. Еще немного. Вот так. Ну вот, а ты оказывается еще не совсем бесполезный. Не совсем. Что думаешь? Если бы они затевали что-то недоброе, то не показались бы нам. Бедолаги. Мы чертовски плохо с ними обошлись. Идем. Не стоит искушать судьбу. Что случилось? Ну, усаживайся, я тебе расскажу. Мы уже недалеко. Продолжай ехать по этой дороге. Мы едем вдоль реки, а потом повернем от нее налево. Так вот, да, местных индейцев здорово облапошили. Эти внутренние земли, куда мы направляемся, хорошие плодородные земли, они их потеряли. Лишили всего до последнего куста, последнего листика. А индейцев кого убили, кого загнали в резервацию к черту на рога. А что, где-то бывает по-другому? Ну, может и нет. Просто я слышал, что здесь солдаты действовали особенно мерзко. Мерзко? А как еще можно грабить и убивать? И мы тоже так делаем, чтобы нам не говорил Датч. Боюсь, я слишком упростил проблему, чтобы мог понять наш недалекий кучер. Эй, я тут ни при чем. Чарльз не забывает о прирожденной жуле. 
Если он с умным видом о чем-то говорит, это не значит, что он в чем-то в этом смысле. Так. Что стало с твоим пламенем? Я даже не знаю, есть ли оно у меня. По крайней мере, я его не помню. Мой отец был чернокожим. Мне говорили, что какое-то время он жил с нашим, но и несколько свободных людей. Когда нас заставили покинуть нашу землю, мы втроем бежали. Я был слишком мал, чтобы что-то запомнить. Я всю жизнь провел в бегах. Прошла пару лет, какие-то солдаты поймали мою мать, куда-то увели. С тех пор мы ее не видели. Мы бродяжничали. Он был никудышным человеком, пристрастился к выпивке. Лет с 13. Я стал жить сам по себе. Когда мы встретили юного Артура, ему было примерно 10 или, может, чуть побольше. Такого хулиган свет не видывал, но он быстро понял, что к чему. Очевидно, не так быстро, как Марсом. Погоди, я не понимаю. Из-за чего вы поцапались? Ну, Артур, долгая история. А мы в нужную сторону едем? Сложно сказать. Мы все еще двигаемся на запад, как и планировали. В поисках сокровищ девственных лесов? Нет. Мы едем в правильном направлении, отчаянно пытаясь уйти от законника по склону Горного Восток. Думаю, что да. Ты эти места знаешь? Немного, был тут пару раз. Недалеко отсюда есть городишко под названием Валентайн. Там ковбой, бандиты, девочки, все как мы любим. А Дрискалы? Не исключено. Пинкертоны? Надеюсь, что нет. А это место, куда мы едем, как оно там называется? На горе Подкова. И там можно залечь на дно? Да, наших целей сойдет. И так глубоко потом собирается залечь Датч? Просто... Знаешь, может, это я изменился, а не он. Но мы все твердили ему, что с этим паром что-то нечисто. У нас с тобой была хорошая наводка в Блэквотере. Возможно. Точно дальше не теряет голову. Иногда все идет не так. И люди гибнут. Так было всегда и так будет. Я и ты, Датч. С кем мы уже долго занимаемся такими делами. И мы еще живы. Так что, наверное, мы уступаем правильно. Гораздо чаще, чем ошибаемся. А ты что там, кстати, делаешь? Готовлю смесь тысячелистника и женьшень, она полезна для здоровья. Все лучше, чем всякая дрянь из аптеки. Вот, забирай. Я, наверное, уже закрытыми глазами могу это сделать. Ладно, спасибо. Так, готовьте вы создавать предмет. Так, растения можно собирать, это понятно. Так, едем, едем. Вот ты где, брат. Давай сейчас просто свернем тропу. Притормози, чтобы я мог запрыгнуть, ладно? Okay, ладно, поехали. Сложно было сюда попасть, Хавьер. Нет, все прошло. Хорошо, это отличное место. Великолепно. Артур, это то, что нам нужно. И пары до времени. Джентльмен, мы на месте. Вот он, дом, милый дом. Ты не ошибся, Хози, это отличное место. Надеюсь, так и будет. Джентльмены, мы смогли выжить. До сей поры. Теперь пора подумать о процветании. Мы с Артуром были в шаге от процветания в Блэквотере. Все шло превосходно. Потом Мико вбил вашу голову идею об ограблении парома, вот что из этого вышло. Мы все совершали ошибки в жизни, Хозя. Каждый из нас. 
Я уберег нашу группу. Сохранил нам все в жизни. Сберег наши шеи от петли. Наверное, я просто слишком беспокоюсь. Мне надо... Мне недолго осталось дальше. Перед смертью я хочу знать. Я тоже в этом хочу. В итоге мы застряли к востоку от Грызли без денег. Чертовски далеко от нашей мечты о девственной земле на западе. Знаю, брат мой, но много безопасности. Мы тут зарабатываем немного денег, пойдем дальше. Пахнем гору и на запад от дяди Сэма. Через несколько месяцев купим землю. Надеюсь, так и будет. Ты просто посмотри вокруг. В этом мире есть чем себя утешить. Джентльмены, я собираюсь нести визит в город, но вы понимаете. Попробуй заключить какую-нибудь выгодную сделку. Конечно, Герштраус. По мне ограбление банков лучше расставщичества. Более достойное занятие. А теперь, пожалуйста, на минутку отложить инструменты. Соберите вокруг, ну же. Знаю, у нас были тяжелые времена. Но сейчас мы в безопасности, пусть и без гроша в кармане. Поэтому каждому из нас придется поработать. За работу, но не попадайте в переделки. Помните, мы бродячие рабочие. Нас уволили, когда закрыт завод на севере. Так что за работу. Дядюшка Пастор Свонсон, вы больше не пассажиры. Каждый из нас должен зарабатывать себе на пропитание. Эта дорога ведет к городу. Он называется Валентайн. Город скотоводов. В нем полно и грязи, и недоумков, если память мне не изменяет. Подходящее место для поиска работы. И нам нужна еда. Хорошая еда. Каждый день кто-то должен ее добывать. И помнить, что бы вы ни нашли, лагерь получает свою долю. Будьте благоразумны. Девочки, приготовили вашу палатку, мистер Морган. Прошу за мной. А вам двоим? Мы разместили вас здесь. Уверен, все будет замечательно, мисс Гримшо. Все так и будет. Мы привезли почти все ваши вещи из Блэквотера. Все, кроме моих денег. Не напоминайте. Но деньги мы всегда можем раздобыть. У нас нет другого выхода. У коров лепешки больше здравомыслия, чем у вас. Делай все как следует. Итак, мы дошли до второй главы. Глава 2 на горе подкова. Через пару недель. Так. Сюжет. Сохранить игру. процентов так ну что ребятки на сегодня все это было прохождение red dead redemption 2 мы закончили первую главу не забываем подписываться на канал ставить лайки жмите на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео следить за обновлением канала в социальных сетях ссылки есть в описании также в описании ссылочка на донат кто хочет и может поддержать канал милости просим Ваша поддержка сейчас очень важна. Ну и до будущих стримов, друзья. Всем пока.